আসসালামু আলাইকুম আমি গোলাম রব্বানি ক্রিয়েটিভ পাঠশালা চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে সুস্বাগতম আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের প্রথম অধ্যায় ভৌত জগৎ এবং পরিমাপ এই অধ্যায়ে আলোচনা করার মতো তেমন কিছু নেই তবে যে সকল বিষয় আলোচনা না করলেই নয় ঠিক সেই সকল বিষয়গুলো নিয়েই আমি আলোচনা করব এই অধ্যায়ে যদি আলোচনা করতে হয় তাহলে কিছু বিষয় সম্পর্কে আগে জেনে নিতে হবে সেই বিষয়গুলো হচ্ছে প্রথমে আমরা জেনে নেই ভৌত জগৎটা কি আমাদের চারপাশে যত বিষয়বস্তু আছে সব কিছু মিলে তৈরি হবে কি ভৌত জগৎ পদার্থবিজ্ঞান হচ্ছে ভৌত জগতের অন্তর্গত একটা বিষয় পদার্থবিজ্ঞান শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ ফুসিস থেকে গ্রিক শব্দ ফুসিস থেকে যার অর্থ প্রকৃতি পদার্থবিজ্ঞানের দুইটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় একটি বিষয় হচ্ছে পদার্থ আর একটি হচ্ছে শক্তি অর্থাৎ বিজ্ঞানের যে শাখায় পদার্থ এবং শক্তি নিয়ে আলোচনা করা হয় সেই শাখাটাকে বলবো আমরা পদার্থবিজ্ঞান পদার্থবিজ্ঞানের কতিপয় বিষয় আছে যে বিষয়গুলো জানা অত্যন্ত জরুরি কারণ এগুলো মোটামুটি এম সি কিউ হিসেবে আসে বিষয়গুলো হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে ধারণা তারপর অনুকল্প তারপর তত্ত্ব তারপর সূত্র তারপর স্বীকার্য এবং নীতি এখন আমরা ধারণা বলতে কি বুঝি ধারণা বলতে বুঝি কোনো কিছু সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি বা বোধগম্যতাকেই বলা হয় ধারণা অর্থাৎ কোনো কিছু সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি বা বোধগম্যতাকে বলবো কি আমরা ধারণা যেমন তোমাকে যদি বলা হয় বল কি তুমি ধারণা করে ফেলবে যে বল হচ্ছে এমন একটা কিছু যা স্থির বস্তুকে গতিশীল করে বা করতে চায় অথবা গতিশীল কোনো বস্তুকে তার গতি পরিবর্তন করে বা করতে চায় এটাই হচ্ছে ধারণা এরপর হচ্ছে অনুকল্প অনুকল্প হচ্ছে কোনো কিছু সম্পর্কে অনুমিত যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাকে বলবো কি আমরা অনুকল্প অনুকল্প সত্যও হতে পারে অনুকল্প মিথ্যেও হতে পারে তবে যে সকল অনুকল্প পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয় সেগুলো তত্ত্বে পরিণত হয়ে যায় যেমন তবে ব্যতিক্রম আছে একটা যেটা হচ্ছে অ্যাভোগাডোর অনুকল্প যেটা তথ্য তত্ত্ব অর্থাৎ যেটা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও এখনও সেটা অ্যাভোগাডোর অনুকল্প নামেই পরিচিত এরপরের বিষয়টা হচ্ছে তত্ত্ব তত্ত্ব বিষয়টা আমরা কিছুক্ষণ আগে বলে ফেলেছি যে কোনো অনুকল্প যদি পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয় তাহলে সেইটাকে বলবো আমরা কি তত্ত্ব তত্ত্ব হতে হবে কি পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে অর্থাৎ সত্যতা যাচাই করতে হবে তার যেমন আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব এরপর আসতেছে হচ্ছে সূত্র সূত্রটা কি কোনো নির্দিষ্ট শর্ত বা অবস্থায় সবসময় যা ঘটবে তার বর্ণনায় হচ্ছে সূত্র অর্থাৎ কোনো কিছু কোনো কিছু নির্দিষ্ট শর্তে বা অবস্থায় সবসময় যা ঘটবে তার বর্ণনাটা হচ্ছে কি সূত্র সূত্র যেমন নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র গ্যালিলিওর পরন্ত বসু সূত্র এরপরের বিষয় হচ্ছে স্বীকার্য স্বীকার্য বিষয়টা আসলে কি স্বীকার্য হচ্ছে বিনা প্রমাণে কোনো কিছুকে সত্যি মনে করে নেওয়াকেই বলা হয় স্বীকার্য আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বটি দুইটি স্বীকার্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত যেটা তিনি উনিশশো পাঁচ সালে দিয়েছিলেন এবং পদার্থবিজ্ঞানী নেসবোর তার পরমাণুর মডেলের তিনটি স্বীকার্য দেন এ হলো আমাদের পদার্থবিজ্ঞানের কতিপয় বিষয় এরপর আলোচনার বিষয় হচ্ছে রাশি রাশি বলতে আমরা কি বুঝি এই বস্তু জগতে যা কিছু পরিমাপ করা যায় তাই হচ্ছে কি রাশি অর্থাৎ আমরা যত কিছু পরিমাপ করতে পারবো সব কিছুকে কি বলবো আমরা রাশি বলবো রাশির আবার প্রকারভেদ আছে সেটা হচ্ছে মৌলিক রাশি এবং লব্ধ রাশি মৌলিক রাশি আমরা কোনগুলোকে বলবো যে সকল রাশি নিরপেক্ষ স্বাধীন বা অন্য কোনো রাশির ওপর নির্ভর করে না সে সকল রাশিকে বলবো আমরা মৌলিক রাশি মৌলিক রাশি আমরা জানি সাতটি মৌলিক রাশি আছে যথা দৈর্ঘ্য ভর সময় তাপমাত্রা দীপন তীব্রতা তরিৎ প্রবাহ পদার্থের পরিমাণ এটসেট্রা এরপর হচ্ছে লব্ধ রাশি লব্ধ রাশি বলতে আমরা কি বুঝবো অর্থাৎ যে সকল রাশি নিরপেক্ষ নয় স্বাধীন নয় অন্য কোন রাশির ওপর বা অন্য কোনো মৌলিক রাশির ওপর নির্ভরশীল সে সকল রাশিগুলোকে আমরা কি বলবো লব্ধ রাশি যেমন বেগ বল তরণ এগুলো লব্ধ রাশি কারণ হচ্ছে বেগ বল তরণ অন্যান্য মৌলিক রাশিগুলোর ওপর নির্ভর করে এরা স্বাধীন বা নিরপেক্ষ নয় তাহলে যদি প্রশ্ন আসে খ নম্বরে বেগ কেন লব্ধ রাশি বেগ কেন লব্ধ রাশি আমরা বলবো প্রথমে লব্ধ রাশির সংজ্ঞা যে যে সকল রাশি অন্য কোনো রাশির ওপর নির্ভর করে অর্থাৎ মৌলিক রাশির ওপর নির্ভর করে এবং স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ নয় সে সকল রাশিকে বলবো আমরা লব্ধ রাশি যেহেতু বেগ সমান আমরা লিখতে পারি কি স্মরণ বাই সময় যেটা দুইটি মৌলিক মৌলিক রাশি স্মরণ এবং সময়ের ওপর নির্ভরশীল যার কারণে এই বেগকে বলা হবে লব্ধ রাশি 
আবার যদি বলা হয় বল কেন লব্ধ রাশি কারণ বল হচ্ছে লব্ধ রাশি এই কারণে বল হচ্ছে তিনটি মৌলিক রাশির উপর নির্ভরশীল যথা ভর স্মরণ এবং সময় অর্থাৎ যে সকল রাশি আমরা কি বলবো যে সকল রাশি অন্যান্য মৌলিক রাশির উপর নির্ভরশীল বা স্বাধীন বা নিরপেক্ষ নয় সেগুলি হচ্ছে লব্ধ রাশি এরপর আলোচনার বিষয় হচ্ছে মৌলিক একক মৌলিক রাশির এককগুলোকে বলা হয় মৌলিক একক মৌলিক রাশির এককগুলোকে বলা হয় মৌলিক একক আমরা এগুলো জানি যেমন দৈর্ঘ্যের একক হচ্ছে মিটার সময়ের একক সেকেন্ড তাপমাত্রার একক কেলভিন তড়িৎ প্রবাহের একক অ্যাম্পেয়ার ইটসেট্রা ইটসেট্রা এর পরের বিষয়টি হচ্ছে মাত্রা মাত্রা বলতে আমরা কি বুঝি কোনো ভৌত রাশিতে উপস্থিত মৌলিক রাশিগুলোর সূচককে ওই রাশিটির মাত্রা বলা হয় কোনো ভৌত রাশিতে উপস্থিত মৌলিক রাশিগুলোর সূচককে ওই রাশির মাত্রা বলা হয় যেমন বলের মাত্রা যদি আমরা বিবেচনা করি আমরা জানি বল সমান লেখা যায় ভর ইন্টু স্মরণ বাই সময় স্কোয়ার ভরের মাত্রা যদি আমরা এম স্মরণের মাত্রা এল এবং সময়ের মাত্রা টি তারপরে স্কোয়ার দেই তাহলেই আমরা পেয়ে যাব বলের মাত্রা বল বলের মাত্রা তখন কি হবে এম এল টি ইনভার্স টু অর্থাৎ এখানে যে তিনটি রাশি আছে মৌলিক রাশি আছে তাদের সূচককেই বলের মাত্রা হিসেবে বলা যায় অর্থাৎ মাত্রা হচ্ছে কি কোনো ভৌত রাশিতে অবস্থিত মৌলিক রাশিগুলোর সূচককে কি বলবো আমরা মাত্রা এরপরে আলোচনা বিষয় হচ্ছে এই অধ্যায়ের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চার ধরনের ত্রুটি এক নম্বর হচ্ছে পরম ত্রুটি আফিকিক ত্রুটি শতকরা ত্রুটি এবং আনুপাতিক ত্রুটি এই অধ্যায় থেকে যদি সৃজনশীল প্রশ্ন করা হয় তাহলে এই চার ধরনের ত্রুটি থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন করার সম্ভাবনা অনেক বেশি সো আমরা এই চার ধরনের ত্রুটি সম্পর্কে বিস্তারিত ভালোভাবে জানবো প্রথমেই আসা যাক পরম ত্রুটিটা কি পরম ত্রুটি বলতে আমরা বুঝাবো বুঝব কোনো একটা রাশি যদি পরিমাপযোগ্য হয় তাহলে তার প্রকৃত মান এবং পরিমাপকৃত মানের পার্থক্যটাই হচ্ছে তার পরম ত্রুটি অর্থাৎ একটা রাশির প্রকৃত মান এবং পরিমাপকৃত মানের পার্থক্যটাই হচ্ছে কি পরম ত্রুটি যদি এক্স একটি পরিমাপযোগ্য রাশি হয় এবং এক্স ওয়ান তার প্রকৃত মান এবং এক্স টু তার পরিমাপকৃত মান হয় তাহলে পরম ত্রুটি ইকোয়াল আমরা লিখতে পারবো ডেল এক্স ইকোয়াল প্রকৃত মান মাইনাস পরিমাপকৃত মান অর্থাৎ প্রকৃত এবং পরিমাপকৃত মানের পার্থক্যটাই হচ্ছে কি পরম ত্রুটি এরপরে ত্রুটিটা হচ্ছে আপেকিক ত্রুটি আপেকিক ত্রুটি বলতে আমরা কি বুঝবো কোনো একটা রাশি যদি পরিমাপযোগ্য হয় তাহলে তার পরম ত্রুটিকে সেই রাশির প্রকৃত মান দ্বারা ভাগ করলে যে ত্রুটি পাবো সেই ত্রুটিটা হচ্ছে আপেকিক ত্রুটি অর্থাৎ একটা রাশির পরম ত্রুটিকে তার প্রকৃত মান দ্বারা ভাগ করলে যে ত্রুটি পাবো সেই ত্রুটিটা হচ্ছে তার আপেকিক ত্রুটি অর্থাৎ যদি এক্স একটা পরিমাপযোগ্য রাশি হয় যদি এক্স একটা কি পরিমাপযোগ্য রাশি হয় এবং এক্স ওয়ান তার প্রকৃত মান এবং এক্স টু তার পরিমাপকৃত মান তাহলে আমরা আফিকিক ত্রুটি এগুলো লিখতে পারবো যে এই রাশিটার এক্স রাশিটির পরম ত্রুটি ভাগ এক্স রাশিটির প্রকৃত মান ইকুয়াল এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু বাই এক্স ওয়ান এখানে এক্স ওয়ান হচ্ছে তার প্রকৃত মান এক্স টু হচ্ছে তার পরিমাপকৃত মান এবং এক্স ওয়ান হচ্ছে তার প্রকৃত মান একটা জিনিস জেনে রাখা ভালো বিষয়টি হচ্ছে যে পরম ত্রুটি এই পরম ত্রুটিটা অল টাইম পজিটিভ এটা কখনো ঋণাত্মক হবে না এটা সব সময় কি হবে ধনাত্মক হবে এরপরে আলোচনার বিষয় হচ্ছে শতকরা ত্রুটি শতকরা ত্রুটি বলতে আমরা কি বুঝবো শতকরা ত্রুটি হচ্ছে কোন একটা পরিমাপযোগ্য রাশির আফেকিক ত্রুটিকে যদি আমরা শতকরা প্রকাশ করি তাহলে যে ত্রুটি পাবো সেই ত্রুটিটা হচ্ছে শতকরা ত্রুটি অর্থাৎ একটা রাশির পরি আফেকিক যে ত্রুটিটা পাবো সেই ত্রুটিটাকে কিসে প্রকাশ করবো শতকরায় যদি আমরা শতকরায় প্রকাশ করি তাহলে যে ত্রুটি পাবো সেই ত্রুটিটাই হচ্ছে শতকরা ত্রুটি অর্থাৎ যদি আমরা ধরে নেই এক্স একটি পরিমাপযোগ্য রাশি যার প্রকৃত মান এত পরিমাপকৃত মান এত তার আফিকিক ত্রুটি হচ্ছে কি পরম ত্রুটি বাই প্রকৃত মান এই পরম ত্রুটি বাই প্রকৃত মানকে যদি অর্থাৎ এই যে আফিকিক ত্রুটিটা এই ত্রুটিটাকে যদি আমরা শতকরায় প্রকাশ করি অর্থাৎ ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেই তাহলে এটাই হয়ে যাবে কি শতকরা ত্রুটি অর্থাৎ তাহলে শতকরা ত্রুটিটা কি যে একটা আফিকিক ত্রুটিকে শতকরা প্রকাশ করলে যে ত্রুটি পাওয়া যায় সেই ত্রুটিটাই হচ্ছে শতকরা ত্রুটি 